మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి దానం ఏదైనా ఇతరులు అడిగినా అడగకపోయినా వారి అవసరాల కోసం ఇవ్వడం దానం చేసిన వ్యక్తిని దాత అంటారు దానం ఇవ్వమని అర్జించే వారిని యాచకులు అంటారు కొన్ని వస్తువులను దానం చేయవచ్చు కొన్ని వస్తువులను దానం చేస్తే లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లో నుండి గెంటినట్లే ఆ ఇంట్లో నుంచి లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతుంది ఈ దానాలతో మనం సర్వనాశనం అయిపోతామట మరి ఆ దానాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం మానవ జీవితానికి సార్థకత సాటి మానవుడు కష్టాలలో ఉంటే ఆదుకోవాలని మనకు ఉన్నంతలో సాటి వారికి దానం చెయ్యాలని అప్పుడే ఇహపర లోకాలలో శాంతి సంతోషాలు లభిస్తాయని చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దవారు చెప్తూనే ఉంటారు కానీ కొన్ని వస్తువులను మాత్రం దానం చేస్తే నాశనం అయిపోతారని చెప్తున్నారు అవి ఏమిటంటే సూదులు కత్తెరలు కత్తులు ఈ వస్తువులను దానం చేస్తే కోరి సంసారంలో నిప్పులు పోసుకున్నట్లే అట భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు వస్తాయని జీవితంలో ఏదీ కలిసి రాదంటున్నారు అలాగే పాడైన ఆహారం తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చెడిపోయిన ఆహారాన్ని దానం చేయకూడదు ఇలా పనికిరాని ఆహారాన్ని దానం చేస్తే వారు కోర్టుకు సంబంధించిన సమస్యలలో చిక్కుకుంటారు అలాగే ధనం కూడా వచ్చినది వచ్చినట్లే ఖర్చైపోతుంది దరిద్రులుగా మిగిలిపోతారు అలాగే చిరిగిన దుస్తులను పాడైన ఫర్నిచర్ను విరిగిన బల్లలను కుర్చీలను దానం చేయకూడదు ఆ పాడైన వస్తువు మనకు ఉపయోగం లేనప్పుడు వారికి మాత్రం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పండి వాటిని ఇంట్లో కూడా ఉంచుకోకూడదు వాటి ద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లోకి వస్తుంది ఇక చీపురును మనం భారతీయ సాంప్రదాయంలో లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తాం మరి అటువంటి చీపురును దానం చేయటం కంటే మన చేతులతో మనమే లక్ష్మీదేవిని ఇంటి నుండి పంపించినట్లు అవుతుంది చీపురులను దానం చేసిన వారింట లక్ష్మీదేవి ఉండదు ఇక ఆఖరిది ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వీటిని దానం ఇవ్వకూడదు కనీసం వాడుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాను అన్నా సరే ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ ఇస్తే కెరియర్ నాశనం అవుతుంది దరిద్రం వెంటాడుతుందని మన పెద్దవారు హెచ్చరిస్తున్నారు మరి ఈ విషయాలను మీరు కూడా తెలుసుకుని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వస్తువులను ఎవరికీ దానం చేయకండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు